。用“飞”这个字来形容这把剑，这把剑会感到羞愧。你能不能给我争口气、啊？师兄师姐们都看你的，咱们再来，一定要让你飞起来继续飞！你你们，哎，对对，对不起，马上拿走。谢了，死胖子。这回你一定得好好飞。过来。去。实在不好意思，对不起，对不起。剑不在这儿，那那就好，那就好。是不相信君莫啊，还是不相信你的小师弟呀、啊？不是的，夫子，小师弟学府本就艰辛，悟出人生第一道符之前是最黑暗痛苦的阶段。此时如果让他学习小师叔的浩然剑，会不会太急了些？慢慢啦，人生苦短，也该着急些才好。那，我们能不能帮帮小师弟？你难道想用你的无惧劲去帮你的小师弟捞剑？弟子明白。嗯七师姐，你可以把飞剑帮我捞上来吗？我今天已经吓唬捞了四次，实在没衣服穿。那就别穿了呗。七师姐，懒得理你。唐刀浩然剑被你练成了黄蜂尾后遮，阴鬼的厉害。要不是后山之人都有自保之力，真怕是要着了你的道。我也不想啊，他不听我话，我也没办法呀。要不你把他捞上来，打他一顿。你呀，弱，太弱了
。要是没办法操控飞剑，你这点可怜的天地元气，操控点飞针还是可以。哎，要不你跟我学习绣花吧？我，绣花。皮皮拜见三师姐，拿给小师弟吧。三师姐，您为了小师弟，做了这么多批注啊？不算什么，只是看此书时有些心得罢了。好啦，这不算什么，快去拿给他吧。旁的就不要与他多说了，他现在需要专心，好好修炼。皮皮蒂小师弟，谢谢三师姐四十九，一百二百，六十九，喝杯茶。四十九，喝杯茶吗？你一个臭小子！有什么事儿赶紧说吧。七师姐的话提醒了我，但是飞针实在是太轻了，非常不容易控制。只是想问问您，有没有什么解决办法？你现在啊，水平太差了，仅仅是不破的境界。再喝杯茶。要是有本明物的相助啊，应该能够给你提供一些帮助。本命物，我只是对银子的感觉比较大，但总不能拿银币当武器吧？那我给你打一些银针。银针太轻了，有没有再重点的？金针。金针太贵了。哎。四师兄，我想让您帮我打造点特别的。我只会打造特别的，不特别的不会。对啊，不特别的我们不会。三藏，这银子我拿去用啊。好。什么就能大手大脚，桑桑就不能。现在就要去法兰林卡买最贵的胭脂。
法兰林卡的镇店之宝要五十两银子，五十两能买八千三百三十三碗酸辣面片汤，还能余下两文钱，能买两万一千七百三十九斤青菜头，能买三万一千二百五十颗大白菜。这没出息。还是舍不得花。嗯、小师弟，你这是准备修习飞刀啊？不错，我最擅长刀法。既然剑能飞，刀一定能飞。再加上有您帮我混入金银，我相信一定比飞剑强。可是，你见过世间有这么大的飞刀吗？哎，不过我觉得这个够特别。对，我们只做特别的。<笑>这把刀是我倾尽了特别多的力气的做的，这个呢？啊，这边来。手抬起来啊明池啊，你在修行上面没有天赋，实在是可惜啊。弟子能服侍师傅，已经很知足了。修行就是了解天地之间元气的运行规律，天行中称之为物。宁缺便是一个悟性极高的人，你要是有他一半就好了。我自幼入昊天道南门，跟随师父修行。于我而言，已是莫大的机缘。机缘来了，便来了；机缘若不来，你无法强求。慢慢悟吧，总会悟到的。明池，日后千万不要辜负了为师对你的期望。在云端行走。看似潇洒，实则孤独而危险。哎，明池啊，你的家乡在哪里啊？师傅难道忘记了？自幼我便跟随母亲来到唐国定居，我早已忘了家乡的样子，忘记了父亲的脸。如今，明池只有师傅一个情人。你今日便要去公主府，陪三皇子读书。万事要谨慎，切莫辜负了陛下对你的信任。师父，请放心，时间不早了，徒弟要去了。去吧。你最近是不是疯了呀？谁疯了？是飞刀、飞剑，还是飞针？所有的一切，你浩然剑还没有学好，跟颜色大师的符道也没有上道，你哪有时间弄那些稀奇古怪的东西？十二师兄，技多不压身，多学一点
，总有好处。哎，你着什么急呀、啊？修行讲究的是潜移默化，最重要的是基础。我资质那么差，基础打得再好也没用。依我看来，你还是要专心修习佛道。佛道靠的是悟性，天分不重要。更何况，再这样下去，后山的师兄师姐全被你祸害。我在闽山打猎的时候，学会了一件事：不贪无欲成事。小师弟，我以前怎么没发现你这么二啊？比二师兄好。多谢夸奖，这话我一定原原本本的转告给二师兄。哎，小师弟，小师弟，你等,等我，你等,等我。我请你一碗蟹黄粥，一碗蟹黄粥就能堵上我的嘴啊？那你还要干嘛？银子，拿来。你要那么多钱干嘛呀？最近家里金银流失太快，桑斯尼丫头已经很不高兴。你最近花了多少钱？二百两。二百两，都打银针了。你要学针灸啊？你有意见？嗯，没有。那个，我其实还有一个小小的问题。你以前一听十一师兄说话，就脸色苍白，拔腿就跑。现在怎么天天去听十一师兄教导？最初我是不喜欢，现在我喜欢了，不行吗？我就不相信有人喜欢天天受折磨。你一定是有什么好处，快说。说实话。听十一师兄讲那些玄之又玄的道理，可以尽快帮助我入眠，进入冥想。十一师兄会催眠术，你去听吧。十一师兄，十一师兄，我也学催眠术，十一师兄。你们难道不觉得小师弟很惨吗？浩然剑练成了黄蜂尾后针，这肯定不是他想要的。你们别看他整天笑呵呵的，我总觉得他笑中有泪，心中有阴影。所谓解铃还需系铃人，如今后山以二师兄为尊长。如若二师兄再诚恳称赞小师弟几句的话。想必他能重塑修炼浩然剑的信心的。我不会撒谎。所谓信心，始终还是过于玄虚、啊。小师弟练浩然剑练不通，终究是他气派血山，直通了石桥。如果不能解决这个问题。就算夫子和大师兄回来，用神妙手段助小师弟进入知命境界也无意义，因为他将会是世间最弱的知命。四师弟和六师弟，你们先帮他把那些稀奇古怪的东西弄好。自身不行，便更应该看重外物的帮助才行。是二师兄。我说，干脆就让小师弟跟我和西门学抚箫弄琴，将来离开书院后也可以以此谋生。小师弟最近时常向我请教，我看呢、啊，他以后就跟着我学习，对他的心境很有帮助。十一师弟，难道跟你学荡秋千吗？将来小师弟饿死了怎么办？各位师兄师姐，你们是不是想太多了？他虽然在修行方面是个废柴。但绝对不是一个真的废柴，像他这种人，不需要我们替他想太多。我敢说，就算全天下人都死了，他也不会死，更何况是饿死。说的也是，小师弟想听曲的时候，就钻进树林，揪着我们两个奏一曲；不想听的时候，就坚决不听。我们怎么觉得自己在他面前变成了卖唱的？
，说下棋就下棋。明明我和老八才刚进中盘，他就敢来插一手。他还非要我们耐着性子指点他，不然他还真敢把棋子给扔了。哎，在他眼里啊，我们就是乡下不入流的娇妻先生罢了。小师弟待我倒是不错。虽然经常有些莫名其妙的想法，他还时常帮老六打铁挑水，倒是省了我不少事儿。<笑>宁缺是我们最小的师弟，我们这些师兄师姐照顾他是理所当然的。至于那些调皮的事，随他去吧。是是，大师兄。虽然我很瞧不起西陵，但是颜色的确是世间超一流，甚至是最强大的神符师。既然你们小师弟天资如此，适合走佛道的路，那日后就让他跟着颜色学佛吧。是是，夫子,子。二师弟这段时间教小师弟浩然剑，也辛苦了，是吧，夫子？嗯，君莫不错不错。谢夫子，谢大师兄。君莫，你有时也该夸夸小师弟，让他增进点信心才是。是，大师兄。你们都听到了吗？是是，大师兄。嗯。颜色大师为了你，可是拼了老本。据说，现在和西陵闹得很僵，是吗？我怎么没听师傅提起、啊？颜色大师为了你，承诺不再踏入西陵一步，并且不再拿昊天道的俸禄。你说别人收徒弟，好歹能收回个二斗米。遇上你这么个赔钱货，哎，你说你不好好练，对得起他吗？你十二师兄的话你也不听了是吧？你信不信我一脚把你踹下去？我废柴。师傅。二师兄说：“从现在起，我任何时间想找师傅学习符术都可以，不再拘泥时间。”这就是我佩服夫子的地方。两个教出的弟子都有如此雄心，可以抛开门户之见。我还记得第一次在春风亭看您发出的那道神符。乔二哥已经是知名境界的大修行者了，你应该看过他的剑术，觉得有什么特殊之处？很快。跟闪电一样快，还有什么别的吗？乔，为他保密是吧？剑客的秘诀确实不能暴露给敌人。乔二哥待我不薄，拿一剑化五，这事你不说我也知道。这五把小剑之间的联系互动，其实靠的是一种阵法，但凡阵法呀。都会看作是一种符，又是一种变形的大符，一种更加依赖材料的大符。按照您这种说法，岂不是世间一切修行都要归到符上？你这说法实在是有点太，实在是太……太什么？太什么？太自恋了。自恋，修行守重心性，在于敢想敢认。长路漫漫，一个修行者要是不自信自己可以走到最后
他如何迈过修行路上那些艰难崎岖的险关啊？一个越优秀的修行者，他越发自信；一个最优秀的修行者，他那个自信的程度啊，可能到了极其夸张的境界，大概就是你所说的自恋。自恋，这会儿你知道你师傅的美德了。哥哥，还给我！唐教堂，你干嘛？不，我要养他。你把他还给我。扔掉他。不，皮皮已经没有妈妈了，我要养他。皮皮。我给他起的名字，以后跟我们姓，叫唐皮皮。哥哥，哥哥，我求你了，还给我吧。他的种族从极北逃生，他的妈妈为了保护他，死掉了。他没有亲人的，很可怜的。唐唐唐，你不要忘了，我们也是从极北逃生而来的，那个地方，连雪狼都生存不了，黑夜会越来越长，我们必须保全自己。哥哥，我知道，我会照顾好自己和皮皮的。唐小唐，强者生存，这是自然之道，他是狼。我们是人，终究会你死我活，这个你知道吗？嗯。哎，唐小唐，这次我们南下，有重要的事情要做。魔宗宗主已经消失了二十多年了，我必须找到他。只有宗主，才可以解救我们。我们的人跑遍了世界各地，都没有宗主的消息。他不会已经死了？他不会死的。已经二十三年了，我一定要找到他。二十三年，宗主在外面隐藏了二十三年。为什么？事关重大，现在还不能告诉你。在找到宗主之前，我还要做另外一件事。什么事？我要亲手铲除魔宗的叛徒。谁？哥哥来呀！这朱雀天阶的朱雀雕像啊，是唐国各郡子民来都城必看的景点，尤其是那双眼睛，大家更津津乐道。你仔细看啊，无论你站在任何角度，那只眼睛都好像在直勾勾的盯着你。师傅，我觉得他像一只精灵千年妇女的怪物，他想要活着。看来那天让朱雀复活那个人果然是你。你放心，有些事情我不想知道，我只想闭上眼睛，感受当下。
。千年之前，大唐帝国定都于此，那时候就已经有了这道朱雀神符。还好吗，女孩子？没事，师傅。宁轩，你说你这个人呢、啊，是幸运，还是不幸啊？师傅，你这话什么意思啊？世间所有的修行者最仰慕的事情，就是进入昊天道门，或者是书院后山。如今呢，你是兼修两家。所以说你是幸运的，可是呢，你自身修为又很低，可以说是史上最弱的传人。师傅很担心你会失去信心啊。师傅，你就放心吧，我这人脸皮厚着呢。您所担心的那些、顾虑的那些、一蹶不振、从此沉沦的事儿，永远都不会发生在我身上。看看我的样子，啊。厚脸皮跟我很像，我有为师的风范呢。啊啊啊！三界以后，我会让这只朱雀重新认识你，你也要重新认识他。来吧师傅，这朱雀大街好像一把锋利笔直的宝剑，这皇城好像就是他的剑柄。千年岁月留给这座雄城的，不只是历史沧桑啊。都城整座城，就是一个大阵。阵。他集无数前代修行者的智慧，是当今世间最强大的阵法。名曰精神阵，这精神大阵，自然不是用肉眼能看得到，只有等开启之时才能看见全貌。但我现在可以告诉你的，是皇宫的下方是阵书。这朱雀天阶呢？这阵根一直延续到我们脚下，也就是朱雀南门，然后再经由城墙发散，然后再由内城外城所有的动眼回环。只需阵眼一开，这浩大的符咒便被启发，护佑着这个雄城以及城内所有的居民。真不知道他开启的时候是什么样子。若精神大阵被启动，这说明敌人已经兵临城下，唐国已经危在旦夕。所以啊，你我最好别看到精神阵被启动。师傅，这么机密的事情你是怎么知道的？因为为师乃是这精神大阵的守护者。干嘛这个表情啊？以为师的能力守这么一个天下第一强阵，也没什么大不了的。不是
，师傅，你这么亲密的事告诉我，不大好吧？如果没人指令，打死我也不告诉你，你也根本打不过我。谁下的指令啊？精神镇。精神镇。顺便指挥你一声。精神镇刚刚选了你做守护者的继承人，也就是说，哪天我死了，你得接替我，用生命去守护他。师傅，你不大这么吓唬人的。这么大的事，我跟你开玩笑干什么？精神大阵选我做守护者的继承人，怎么了？不行啊！我我我凭什么呀？我何德何能？还真说对了，就是何德何能。师傅，我刚才弄明白。当初为什么我一看到你随手写两行字，就是你让桑桑去喝那个鸡汤的帖子，我就跟没魂似的，死乞白赖的非手里做我的徒弟，所有人都觉得奇怪。为师私下我也觉得很奇怪。哎，你臭小子一身毛病，还真是何德何能啊！是啊，哎，这个就是精神镇的奇异力量。白俊，谁做守护者，从来不是用常人的眼光来看。就像当初他为什么选择了为师，我到今天也没弄明白他到底为什么。总之，哪天我要死翘翘了，你就是这个精神镇的主人。师傅，您，您不能老这么吓唬我，我受不了。天下事啊，有些弄不明白的，也无需弄明白。有的人呐、啊，一直在寻求这个弄明白，那个弄明白。越是这样的人呢、啊，他越发是一个天下头号的大糊涂蛋。精神镇。你可是重责大任，你要守护这城啊，下得很深啊。哪只苍蝇碰了我的迎春糕，你们都给我找到，要不然你们都没饭吃。看着点儿，一帮废物，连个苍蝇都赶不走吗？一帮废物！哎、谁？你这个骗子！我正想找你算账呢，你倒送上门了。你们都给我退下！啊，是是是。是别忘了，你吃了我的药，我是来帮你的。如果你不听话，那下场可能还不如一只苍蝇。三皇子，没事吧？哟，脸都红了。呀，苍蝇。只要你乖乖的听话，再难缠的苍蝇，我都能帮你出去。否则的话，好，但你也别令我说。好，好，好，我知道你不会让我失望的，三皇子，您的鞭子。
只能说声抱歉。忘了时间的你，有些茫然。远看在天边，近看在眼前，光影就在转身之间，感慨一。人生依然，嘿，借着我来改变，就算只守着天，不过一段。不用太执念，不用说抱歉，输赢不过请客吃饭，磊落离。谢谢。